Good morning. Next topic is object oriented design. Object oriented design mainly focusing on data rather than function. We have to do data and object oriented design. We have to do the procedure. Object oriented design is the result of focusing attention not on the function performed by the program but instead on the data or to be manipulated by the program. That is, we perform the function we use the data and we use the importance of Thus, it is orthogonal to function oriented design. Now, the function oriented design is a type of object oriented design. Then, object oriented design begins with an examination of real world things that are the part of the problem to be solved. For object oriented design start in the real world things are in students fruits class object okay create team by chain the real world things are in the main outlet features are chain the functions are the key on a number class objects are kakit chain the class and rule of functions are kakit chain upon the money cm for the program in that ruler real world objects in the other number and the other main first at focus in the key on and we can have which turn on the build is a third on the these things which we call Objects. So, real world things are objects are characterized individually in terms of their attribute and behavior. We create a class create a class and create characteristics and functions. We create a student and create a class and create a student and create a object. That's why we have to do some characteristics. Name, age, age, subject. We have to do some characteristics. Then we have to do some functions. We have to do MR calculation, attendance calculation. We have to do some functions. Now, we have to do some real world object. We have to do some objects in the real world. We have to do some entities in the real world. Objects are not available. Now, we will do software design in the same time. We will find real world objects in the same time. Object oriented design in the same time. Object oriented design is not a specific language implementation dependent curriculum. We will do C link, Java link, CPP link. We will not have an object oriented design considered in the same time. Object oriented is a basic character concept. That is in any language. If you are in any language, you are in any language. You are in any object and concept. That is what I am saying. Object oriented design is not dependent on any specific implementation language. Language is dependent. Problems are modeled using objects. Problems are objects which are modeled. Objects in the main atle characteristics are the basic atle characteristics are the behavior. Behavior is the objects in the car angle. They do things. State is the one which changes when they do things. State is the one that we are a student in the case of a student first apply to the same as an external entity. Student in the college is the admission critic in the college is the student die to marry. Allah itu sama itu college ni porata application kodu kan sama itu college ni porata. Apa yang dah state mari poratan dia ada student dipo college ni ulil le student dia itu mari. Pangan eh state mari mari beru. Next discuss ini tu various terms related to object design. Apa nama karya object oriented concept ini ada nama lekore karya yang lepas ini ada. Anda kau pelajari dalam kelas objek, inheritance, abstraction, agan aku korang kari ngelam lu pelajari tu le. Aden ni anu namlu lu discuss ni ngelu. Pah first, nogo ngelu objects. The word object is used to used very frequently and conveys different meaning in different circumstances. Here meaning is an entity able to save a state. And which offers a number of operations to either examine or affect the state. For object in or another or real world entity on a entity or set of states in the other world then a 
സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ എൻറ്റിറ്റീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒബ്ജെക്ട് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജെക്ട് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു അതർ ഒബ്ജെക്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതർ ഒബ്ജെക്ട്സിന് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് സീ ദീസ് സർവീസസ് വെൻ സം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് ഈ സർവീസസ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒബ്ജെക്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബൈ പാസിങ് മെസ്സേജസ് നമുക്കറിയാം ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് മെസ്സേജസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ മെസ്സേജസ് ആണ് ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മെസ്സേജസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒബ്ജെക്ട്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബൈ മെസ്സേജ് പാസിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെസ്സേജസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ മെസ്സേജസ് ആണ് ഓരോ ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ നെയിം ഓഫ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എനി അതർ ഓപ്പറേഷൻ നീഡഡ് ടു പെർഫോം ദ ഫങ്ഷൻ മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ദ നെയിം ഓഫ് ദ റിക്വസ്റ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും ഉണ്ടാവും മെസ്സേജസിൻ്റെ അകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് എനി അതർ ഓപ്പറേഷൻ നീഡഡ് ടു പെർഫോം ദ ഫങ്ഷൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി അതും ഈ മെസ്സേജസിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെസ്സേജസ് ആർ ഓഫൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആസ് പ്രൊസീജിയർ ഓർ ഫങ്ഷൻ കോൾ മെസ്സേജസ് എപ്പോഴും എന്താ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ കോളോ ആയിട്ടോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാക്ടോറിയലാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും ദെൻ എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ടെൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലാണ് ഫ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ട് ഓഫ് ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ആ മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഏതാണ് ടാർഗറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടത്തേക്കാണ് ഡാറ്റ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നെയിം അതാണ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫാക്ട് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ഫാക്ടിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പാരാമീറ്ററും കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഈസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഇറിലവൻറ്റ് അതായത് ഇറിലവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇറിലവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽസ് അതായത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് എന്താ കോമൺ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ എനി സിസ്റ്റം ദർ ഷോൾ ബി നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് സം ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഹാവ് കോമൺ ക്യാരക്
കാറാണ് നാല് ടൈപ്പ് കാറും എന്താണ് ഈ കാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് അപ്പോൾ ക്ലാസിൻ്റെ നെയിം ആണ് സ്ക്വയർ അപ്പം അതിൻ്റെ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഓ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് കളർ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സെറ്റ് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയറിന് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കളർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയറിന് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഫീച്ചർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പാരൻറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾഡ് പോയിൻറ്റ്സും കളറും പോയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് കളർ ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ട് ആറ്റിബ്യൂട്ടും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ക്ലാസ്സിനും കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് സെറ്റ് കളർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെയിം ഫംഗ്ഷൻസും സെയിം ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സും ആണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ക്വയറും അതുപോലെ തന്നെ ട്രയാങ്കിളും നമ്മൾ അതിന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റ്രിബ്യൂട്ടും കൊടുത്തു സെറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും ഡ്രോ ഫംഗ്ഷനും കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ വേണം അപ്പോൾ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ ഡ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡ്രോ ഇവിടെ ഫോർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡ്രോന് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡ്രോന് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കളറും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് കളർ അതൊക്കെ എന്താ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്ക്വയറിലേക്കും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ട്രയാങ്കിളിലേക്കും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഈ ടൈപ്പ് അബ്സ്ട്രാക്ഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദ ലോ ദ ലോ ലെവൽ ക്ലാസ്സസ് നോൺ ആസ് സബ് ക്ലാസ് ഓർ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഇതിനെ രണ്ടിനും എന്ത് പറയും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്നോ സബ് ക്ലാസ് എന്നോ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുകളിലത്തെ ക്ലാസ്സിന് സൂപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ബേസ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം ദ ഹൈ ലെവൽ ക്ലാസ് ഈ ഹൈ ലെവൽ ക്ലാസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ താഴത്തേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചറാണ് പോളിമോഫിസം when we abstract just the interface of an op operation and leave the implementation to subclasses it is called polymorphic operation and process is called polymorphism namukku ariyam ore name vechittu and different functions perform cheya adana polymorphism nu parayunnathu ipo volume nu parayunna oru function undengu volume tinte parameters mathram maati koduthonde namukku different volumes calculate cheyan vendi pattu adana polymorphism alle munne padichittundavunnalle ദൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡിങ് ആണ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ റാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടുഗേദർ ടു ഹൈഡ് ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടി സെക്യൂർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദൻ ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സം സോർട്ട് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്